Head of Orthopedic Department, McMaster University. Professor Walid, يعني غني عن التعريف. إحنا يعني لا نزكي على الله سبحانه وتعالى. Professor Walid هو علم وخلق وأدب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني حرصه على العلم والتعليم والتعلم في ميزان حسناته إن شاء الله. Professor Walid, تفضل يا فندم. شكرا دكتور محمد و. ودايما يشرفني ابقى مع طب بنها وشكرا ان حضرتك اديتني الفرصه ان ابقى استاذ زائر في طب بنها شرف لنا شرف كبير للكليه يا فندم اخي دكتور محمد هنتكلم أه دكتور محمد طلب مني اتكلم عن موضوع في الـ في البيدياتريك اوثوبيك وانا موستلي بشتغل أه بشتغل بيدياتريك فوت ده اكتر حاجه ده اكتر حاجه انا انترستد فيها و وبيدياتريك سباين بشتغل سكوليوزس uh, وبشتغل هيب um, slowly I'm moving to more hip preservation than like a young DDH وعشان uh, it's, it's a busy practice now ف, uh, I'm, I'm mostly doing the hip preservation how neuromuscular hips uh, for now بس uh, أنا اخترتك أتكلم عن الهيب ديسبلاجيا لحين uh, استل برغم إن إن الستاندرد أوف كير بتاعت الهيب ديسبلاجيا Uh, سبتة بقالها سنين uh, بس في lack of evidence uh, في في points كتير uh, من بداية ما تشوف patient صغير عنده hip dysplasia في a lot of argument and controversy uh, about uh, uh, screening uh, programs uh, which is a big deal between even countries uh, or systems uh, وفي نفس الوقت still بشوف uh, حالات كتير Uh, بيحصل فيها مشاكل later on uh, hip dysplasia بسبب uh, حاجات صغيرة كان ممكن تتعمل في البداية uh, تمنع حدوث المشاكل و complications الكبيرة اللي في hip dysplasia فهنحاول النهاردة نغطي على قد ما نقدر ايه المشاكل الصغيرة اللي احنا ممكن نتجنبها وايه الحاجات اللي ممكن تكون available uh, imagine انا في سنتر صغير في مصر او في, أو في اي دولة عربية او في اي مكان في العالم سنتر صغير امكانياته ضعيفة ما فيش عندي سبيشال الترا ساوند ولا بريسز ولا حد تريند على الالتر ساوند هاو تو ديل وذ ذس وامتى اي هاف تو ريفير ذس بيشنت وايه الامبورتنت بوينتس ان انا اخد بالي منه طبعا انا ما بحبش الروتين اكاديميك برزنتيشنز اتكلم عن الباثولوجي والهيستوباثولوجي والحاجات دي ف I like the case uh, based cases so it will be very uh, practical and uh, I have a case uh, I'm going to present today uh, we'll go through this case on how to the points of the hip dysplasia feel free to uh, raise your hand or interrupt it's mainly a discussion and uh, it's not uh, uh, a lecture or uh, uh, education lecture uh, feel free to interrupt feel free to ask uh, I'll try to look at the chat Um, at the bottom, but um, uh, if, if I don't, Dr. Muhammad will be beside me. Uh, I will focus on the case presentation. So this case uh, is 18 months old, female, uh, just referred to a pediatric clinic uh, for LLD, LLD, leg lens discrepancy. Uh, this was uh, originally noticed at the age of 6 to 12 weeks of age and treated with double diapering. الام ناتست من البدايه وحاسه ان في حاجه مش مظبوطه وبعدين حد قال لها دبل دايبرنج. The patient is healthy, no past medical history, felt to be a slightly late walker, um, now beginning to cruise with furniture. Birth uh, history, spontaneous vaginal delivery at the age of 39 weeks, no perinatal complications, and this is the second child. And there is no family history of DDH. So, uh, anyone has comment? Uh, yani, this patient has late presentation of two, uh, 15 months, and uh, mom noticed something abnormal at the age of uh, six weeks. We had double diapering. Any anyone has a comment on this? If anyone has comment, please uh, can write it in the uh, question answers. In the chat or in the chat. Uh, 
انا مش قادر اشوف الشات ف... لا هو ما فيش حاجه يا فندم ما حدش كتب حاجه طيب uh, طبعا ليت ليت برزنتيشن اوف دي دي اتش از از ريلي ا بروبلم سبيشلي لو احنا في جود هيلث كير سيستم وفي فاميلي فيزيشنز وفي ناس بتعمل سكريننج اند برضه سبيشلي لو المام نفسها نوتس ذير سمثينج رونج هي بتقول شي نوتس ان في لاجلنس ديسكربنسي ات ايج اوف 6 تو 12 ويكس Uh, during this age, it's hard to examine the, the child, but uh, uh, notice, we should notice this. Uh, this is number one. Number two, uh, double diaper, um, there is no evidence that double diaper is a treatment. And, and if you think of double diaper, so you thought about a diagnosis of DDH. Um, so right away, I will, if, if I get this patient, I will send them, I'll do clinical examination and I send them for ultrasound. Uh, for the hip to rule out DDH, or uh, we'll DDH, uh, will treat this with a brace, whatever the brace available. Uh, what we do now uh, in our uh, institute, we use the public harness brace, um, which is very uh, mobile brace. Um, but if it's not available, there is no big or there is no significant difference of public harness to abduction uh, brace, uh, whatever is available and fits a child. As long as you do the right follow-up, then I'll put the patient in a brace in, in six weeks or 12 weeks. Whatever the age of presentation, I'll do ultrasound every week on the brace to make sure the, the hip is in the joint. And um, after this, if in three weeks the hip is in the joint, I will keep it for at least six weeks. Then I will reassess again. Uh, and then I will keep uh, following the patient every six weeks until we get normal. Um, parameters on the ultrasound and normal clinical examination. Some people do weaning of the brace after, uh, some people don't. Once you reach a normal uh, radiographic and normal clinical examination, uh, then they stop the brace and keep following these patients every six months and then every year uh, because it's developmental hip dysplasia. It changes the name from congenital hip dysplasia to developmental because we think over time uh, hip dysplasia can be developed and and all this we're talking about the idiopathic ddh not neuromuscular not due to uh, uh, secondary to another reason now i have another question what what will be the risk factors for ddh what, what will make me worried and uh, and think this patient needs a special care and special attention and maybe sent for ultrasound anyone wants to uh, to comment and again, this is kind of discussion. It's not teaching. It's not we're all uh, colleagues, and I'm just sharing the experience. لو أي حد من الزملاء عايز يكتب أي حاجة يا في الشات يا في question answers as he likes. So I don't see anything in the yeah. in the chat or question answer. Um, so the risk factors, uh, female, especially if she is first born, if she was breached, if there is a family history. So the first F, uh, four F, uh, female, first born, Frank breach, family history, uh, oligohydramnius. Um, you can ask some of the, the obstetric usually tell them. Uh, swaddling is, is a big thing, especially if you do all the bad doll swaddling. Um, if the patient is Caucasian, it's high, um, uh, and Native Americans uh, have a high risk. Uh, although I started a little bit in Kuwait, I'll talk about my experience. Um, ال, ال, there is very, very high risk of TDH in the countries of the Kuwait and Saudi uh, Arabia. Uh, well, swaddling is very common in some cultures. Swaddling alone, we some me head, we lift for regular tightly. But of course, we lift tightly, we allow the head to grow outwards. We have two questions. What uh, we comment in the chat, Kevin, that the degrees of abduction, as I'm having to swaddling, or who who that? Okay. 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 That is disabled, Dr. Hussam. Low, low, Mumkin, two fill chat, Fimushkila, Haga. I had the Mazuma lake about question answers, and I'll be very happy to read it. Other event. 
So DDH is a disorder of abnormal development of the hip. So it's, a, it's a developmental. Uh, they changed the name congenital because of this and characterized by a spectrum of dysplasia, can be subluxation and possible dislocation of the hip secondary to capsular laxity and mechanical instability. Capsular laxity, the Bardo uh, theoretic, we think it's capsular laxity. Uh, although it's a, it's a big theory and it's well-respected theory, um, but uh, what I believe in the hip is, is complex uh, enough that it has multifactorial things. Capsular laxity can be one factor as uh, the blocks of, uh, of reduction or uh, the blocks inside the joint is a factor. The acetabular development is a factor. The, the development and the shape of the femur is a factor. So I have a pelvic side, the femur side and the soft tissue uh, side. Uh, capsular uh, laxity or hypermobility uh, we, we had a study published, I, I advise the trainees or anyone interested to look at this uh, study published in GBGS uh, about the uh, hip dysplasia and connective tissue disorders, uh, including the Ehlers danlos marfan syndrome and Down syndrome uh, and then Ostrogen Simperfecta. And, and it's, uh, it, it, we, we found with, from our review that there is a lot of interesting stuff on different types of treatment, different types of pathology, and uh, connective tissue disorders, yes, plays a big role, but it's not the only factor. Um, so the International Hip Dysplasia uh, Registry came out with, with this uh, um, classification of uh, dysplasia, mild uh, or severe dysplasia, but it's under the category of stable or unstable, uh, which is in subluxation or dislocatable hips. And then the dislocated uh, is a frank dislocation. That's either reducible or irreducible. So I have a question. If, if you have a hip dysplasia treated by public harness and the hip is reducible, uh, but over the follow-up uh, with ultrasound, you, uh, you find the hip is out, uh, what would be your next step? Anyone? Uh, the chat is closed or disabled. Any uh, one write about questions and answers. I'm trying to see the problem with the chat, if any. But some will see it at the time. Okay. Any one who wants to write something, write about the question answers. Doctor Walid, I want to read it. So, doctor, yeah, uh, close the reduction under GA. That's that's a good option, um, and usually people do this at the age of six months. Uh, thank you, doctor Mohammed. Reduction under anesthesia. Thanks, doctor Ibrahim. Uh, although, if it's uh, if unstable in brace, close the reduction and cast. Perfect. Um, so, and my question was particular on patient and public harness and is still reducible. Um, then there's a good evidence now uh, to use a rigid brace if they're younger than six months. And, uh, and they showed that they have almost 100% success rate. And, um, and even we were worried initially about the AVN and they said the AVN uh, risk in a couple of papers saying it's almost zero. Uh, but yeah, I totally agree uh, with Dr. Mitwelli and Dr. Mohammed, Dr. Ibrahim. Uh, if the patient is close to six months old, uh, I, I would take them to OR, do the closed reduction. Before I do the closed reduction, I inject the dye in the joint to do arthrogram and, and probably do a doctor tonotomy and then apply hip spec. Uh, so DDH, uh, why it's important? Because it's the most common orthopedic disorder in newborns. It's a, it's a one in a hundred uh, and risk of dysplasia and one in a thousand risk of dislocation. And it's also associated with other back chain deformities. Uh, so uh, whenever I see a patient come with congenital muscular torticollis, I assess the DDH. We have metatarsus adductus, we assess the DDH. Congenital uh, knee dislocation, uh, we assess for the DDH. 
examination. Um, so uh, this patient had positive Galeazzi sign. Uh, and as you know, we, we look at the Galeazzi sign from uh, the front and from the side, and it gives you an idea about the height. Uh, and uh, if, if you see the height is coming from the femur, as there is a leg length discrepancy, this will take you to the next step to, to examine the abduction of the hip and also to do the Barlow and Ortolani test uh, that uh, all of us or most of us should be familiar with. Um, so Barlow Ortolani tests are very uh, sensitive if we do it under the age of three months. Um, so Barlow will tell you if this hip is going out um, and the Arabic diamond of the and all Barlow Barra. Don't I still have Barra, Barlow. Uh, although Barlow is the name of a person, and a second in the country, but I'm from Berlin. From all over, I'm from a city called Barlow. It's not a show or a question. Ortolani is is to reduce the hip back, and Ortolani is very important because this plays a big role in the decision making. If you have Ortolani negative, the hip doesn't come back in. Don't do braces. La la public harness or abduction brace. This case is surgical, and I found this from my experience. In most of the cases, that's not idiopathic DDH, the secondary. If you have a vector, landum congenital scoliosis, we have dislocation, how syndromic, uh, most of them actually are irreducible. Where I will, uh, I get excited while I'm a hip spiker at the age of six months, and I get a lot of AVN after them, and they're very rigid, especially the arthrogrip poses. The, the best way for me now is to wait. Uh, until the age of one year, and I do open reduction for them. And I found also, any waiting is better for them. And they're usually very sick. They're syndromic, they're at high risk. Uh, most of them have GI problems, with pulmonary problems. Some of them get seizures, with neuro problems, with cardiac problems. Uh, you don't want to put this baby at risk at the age of six months to put them in a hip spiker. Where they can't freeze, they can't eat, they get distension, and I get a lot of uh, complications. Um, although it's uh, yeah, manageable, but uh, over time I'm not able to to deal with this. Um, then I found it's more safe for them. It's more better for the long term outcomes. Wait until they're one year. They're more stable. Uh, I do open reduction if they have enough bone stock. Uh, I can do uh, even pelvic osteotomy in some of them. And also Galeazzi sign, it's always a good sign uh, over time. For three months to one year, uh, what we look for is limited hip abduction, uh, as, as uh, has been mentioned, with leg length discrepancy. Over one year, the limb, uh, they have pelvic obliquity, they have uh, lumbar lower doses. Uh, they have Trendlinburg gait. And um, sometimes they come as a two walker, especially if they want to compensate for the leg length discrepancy, um, that it's not very specific. And uh, if they have bilateral hip dislocation, um, they have uh, one sign as a wide perineum. Sometimes the lumbar tig is like, I'm not going to be able to do that, but I'm going to show you that I'm going to be able to do that. I'm going to be able to do ف ما هي ما تيجي تقول كده تبدا تشك في bilateral hip dislocation. Bilateral hip dislocation is easy to be missed. It's easy to be missed. They're very hypermobile. وتيجي تعمل examination they're symmetric. They're not even limping. اللمبر لورد دوزس يقول لك اصل هو لسه بادئ يمشي فاخته كانت كده وبعد كده بقت كويسه ف it's it's one of the easy to be missed. And I'm telling you I have a family physician missed bilateral hip dislocation on his daughter. Uh, I've seen him in, in, uh, in London, Ontario, uh, over seven years ago. So this patient, back to this case, um, we, we covered early on, if you have Ortolani positive patient, you bought in a public harness or abduction brace. And even the evidence now showing abduction brace is, is working much better than the public harness. Although we still do the public harness in our institute. Um, by six months, if it's irreducible uh, and you failed all the braces, then you'll try the closed reduction. Um, and people can extend this up to the age of one year. But if they come after one year or at the walking age, what will be the treatment? Let's, let's take the uh, people's thoughts. 
in here. حضرتك الشات شغال دلوقتي لو حد من الزملاء يحب يكتب على الشات او questions answers as he likes. اتفضل يا استاذ. As there is one, two. Uh, open reduction. Montez, Dr. Ahmed. Dr. Brahim Mukhtar. Brahim, open reduction. OR, OR, open reduction. Montez. Montez. So we have a consensus of close the reduction reserve trial on table, Dr. McWelly. Quite. I, I will wait more for more answers if uh, that's, that's very encouraging. Plus tenotomy. I feel almost 90% uh, open reduction and 10%, I would say, uh, close the reduction, uh, plus in autumn. Um, so uh, I'll talk a little bit when I do uh, Dr. Tar uh, tenotomy. So we're getting 15% uh, uh, now <laughs> towards that tenotomy. Um, uh, I'll go back uh, when I do close the reduction, but I do it at the age of six months. If reducible, uh, I can continue casting, consider no force. I'll tell you some special, uh, my, my way when I do the closed reduction, uh, I do the closed reduction uh, at the age of six months. Uh, for me, maximum by age of nine months, I don't do closed reduction, it's only myself. And it, when I talk today, uh, I'm talking about my practice. Um, so I'm trying not to do closed reduction after the age of nine months. And it's based off my experience and, and the long-term follow-up. And as Dr. Hearing uh, says, uh, nothing uh, hurts the, the patient and see Dr. Khalzalul uh, joined. Uh, nothing hurts the patient. Uh, the surgeon confident uh, accepts a long-term follow-up. Uh, you're a good surgeon, good surgeon, good surgeon. But then after 10 years, uh, your confidence goes down. <laughs> Negative, that's true. Especially in pediatric orthopedics, they're growing. Um, so yeah, so for- Here we have two comments and the question and answers. One of them saying closed reduction, plus tenotomy, and the second by Dr. Uh, Refat, uh, triple attack. Okay. Uh, so yeah, we're getting um, now very close between closed reduction and open reduction. Uh, initially it was 90% open, and now uh, there is a lot of uh, closed reduction I've seen, but it's still, uh, it's more, uh, the majority are more towards open reduction. So let's see what happened to this patient. Uh, so this patient has subluxation and dislocation of the right hip and a stabular index uh, measures uh, 36 uh, degrees uh, on the right uh, compared to 20 degrees on the left. I have two more comments. Triple attack. Uh, do you consider pelvic osteotum at this age? So yeah, we'll, we'll come and talk. There's a little bit of algorithm uh, of... Uh, of this, uh, it, it shows us as a, a stabler index uh, based on the age. And as you know, the stabler index uh, should go continuously sloping down. And um, uh, initially when we see a hip dysplasia, maybe 35, but normally it's around 30 under the age of one, and then goes down to 25 and then to 20 and keeps going down to under 12, under 15 degrees. And this is the mean in normal hips. And this is uh, the lower limit range uh, in mild dysplasia, 25th uh, percentile of normal hips. And this is the lower limit range of hip dysplasia. This patient uh, in November 2011 uh, was at the age of 18 months taken to our as right help felt to be reducible by closed reduction and uh, or Polanyi positive. Um, had 70 degrees abduction achieved, uh, but only 10 degrees of safe zone. Uh, any comments about this point?
So no comment. So when I see like have okay, there's a comment. One is saying Tenopo Misor and the other Digaus Chopo. Okay. So Tenopo to increase the safe zone, that's correct. But when I start with 70 degrees of abduction uh, to reduce the HEP, even with, uh, even if I, um, I'm planning to do tenotomy after, this will concern me. 70 is too much. And as you know, we, we get loss of 75% of the blood supply at 45 degrees of abduction and complete loss of, of blood supply to the femur head at 60 degrees of abduction. So we're at 70. Uh, so 10 degrees safe zone uh, is fine. We'll do a doctor tenotomy and post tenotomy get 85 degrees of abduction and 60 degrees of safe zone. Uh, it's not my case initially. So I, I, I wasn't sure how much abduction was uh, applied for this patient in a spica. And uh, I usually do uh, arthrogram before the tenotomy uh, because I use the subadductor as a landmark. And when you inject, I'll tell you some, um, some of my uh, tricks. It's, uh, you get a tube when you inject the needle, connect the needle to the tube and connect the dye. Uh, initially, when I uh, inject, I inject normal saline to make sure that I'm interarticular. So if I get backup of fluid, uh, I make sure before I inject the dye. The problem if you inject the dye and it's uh, extra articular, uh, you lost arthrogram. You completely lost arthrogram. Uh, it will make the, the view very uh, unclear and, um, and you're done. So inject the normal saline first, saline. And if you get a backup of normal saline, you're intra-articular. Uh, or then inject the, the dye. I mix the dye 50-50. So I bought the uh, Omni bag, 50% uh, ma normal saline. Uh, and uh, I inject a little bit at the beginning until I make sure I'm intra-articular. But then you can inject a little bit more. As direction of the needle, it's subadductor. Uh, use the fluoro, go inside the joint. Um, your um, uh, alignment is landmark is the epsilateral shoulder. And I go between 30 to 45 degrees because every patient is different. And for some reason, most of these kids are chubby. So it gets like this big thigh. Um, so arthrogram uh, has been done and it's interarticular, looks, looks very good. To me, patient and uh, uh, HIV is reduced. Um, and, and a question, what's arthrogram findings? How to assess that your arthrogram has successful reduction? Any comments? Dr. Nordin said the anatomy has to be done, which I agree. Uh, medial pooling, Dr. Bilal, excellent. So if the, the medial dipole, Dr. Metwalli, excellent, medial dipole. How much is the medial uh, dipole um, you consider successful and how much is uh, seven millimeter? And some people say five, um, but yeah, you have to make sure at this part, you don't have a big, um, a big dipole. Uh, I go with five. Um, I consider seven too much, but yeah, some people go with seven. Um, you can sometimes see um, uh, a sign here for the labrum. Um, we see the dye. Direction of the femur shaft was the trioridate cartilage. That's correct. Excellent. So that's that point we agree with. So less than five millimeter contrast, but seven millimeter is correct as well. Uh, no interposition of the limbus uh, and dipole less than 16% of the width of the femur head, uh, which is similar to the five millimeters. And uh, interposition of the limbus uh, is not very common. And the thorn uh, sign uh, is a sign of reduction. And this is what exactly Dr. Metwalli mentioned, the thorn sign uh, or the thorn horn sign, you see it on, on the labrum at this edge, you see this black line of cartilage of, uh, of dye, and the, the labrum is all of this is labrum. Uh, so this case is actually reduced and well covered, uh, although this is all cartilage. Perfect. Uh, any comments for this slide? Nothing. Okay. Um, 
this is uh, the help in abduction. And, um, and this is the thorn sign that Dr. Mitwali mentioned and, uh, uh, and the medium dipole sign. Patient in, uh, uh, in a spica, it looks like in uh, extreme position, that looks like to me 60 degrees or so. And uh, confirm was a, a CT scan. Uh, what, what do you look for on the CT scan? Most of you, do you look at the coronal? Do you look at the uh, axial? Do you look at the sagittal? Coronal, axial. You do CT scan, uh, post-reduction or MRI. Uh, MRI is ideal to uh, uh, avoid the radiation, but now uh, we have the whole arm in the OR, so we do a quick shot and it's low radiation. Um, so we'll get one shot of, um, of a CT scan, uh, post-operative. Uh, if I have issues with the spike, I can change it while the patient is still intubated. Uh, center of growth in axial, excellent axial. Uh, single axial cut, Dr. Mitwell. That's that's what we do. Um, so axial cut, um, and mostly what we look for is the anterior Shenton line. So look at the uh, superior pubic cremus, and I make sure it's in line with the anterior metaphyseal line of the neck of the femur. So this is uh, Shenton's line. Um, uh, be aware that uh, uh, they call it in North America, it's, it's kind of rude, they call the resident triangle. When you do the spica um, and you don't cover this part with a, with a cast. And also you need to push hard on this because most of these patients get posterior subluxation. Um, and with pushing up, this will maintain uh, the, the femur up and avoid um, uh, the posterior subluxation. And uh, you see this commonly in a hip spica. They blame the resident. Uh, in, uh, in North America, and you call it resident triangle. They're not happy, and then if I feel the resident's not happy, I would say it's a fellow triangle. Uh, it depends on who can tolerate sarcasm. Uh, what are the blocks uh, to reduction if we're not having successful reduction? Any comments? Inverted lip lambus, uh, bulbinar, awesome, tight capsule, uh, iliosoas, lambus, labrum, bulbinar, lambus, iliosoas. Lambus, bulbinar. And the bulbinar is, uh, is a fat that usually in intraarticular at the cup, um, and over time it gets roughened and it, it will work as a, as, a, as a scar tissue, transverse acetabular ligament, excellent, lambus inverted, hourglass uh, elusoas, yes. And when the elusoas is tight, it makes the capsule looks like an hourglass appearance, sal edema here, constricted from nostril. Soft tissues, uh, yeah. Perfect. So uh, we, for the ease, especially for the people doing the master will, will, will doctora, uh, I, I like to classify extraarticular and interarticular. Uh, extraarticular will be uh, the iliosoas and the adductor tendon. Some people add the hamstring uh, just in case if when you put the spike and put the patient uh, uh, with knee extension, sometimes they say it's a, it's a block. Uh, interarticular inverted uh, hypertrophic labrum, uh, contracted inframedial capsule, uh, transverse acetabular ligament, and bulbinar fat, a ligamentum tears hypertrophy, and all of all of you get the uh, and and the limbus it's, uh, itself, and um, and the limbus is abnormal tissue usually at the junction of the bony acetabulum and. Uh, uh, labrum um, and it's it's kind of abnormal tissue it's hard to define uh, we're just finalizing a paper about uh, the limbus 
the definitions. We're getting into the historical names. Uh, once it's published, I will I will share it with you uh, for sure. There's a nice picture of the transverse acetabular ligament, um, which is if you look at stablum from the side view or from the front view, face to face, it's usually this tiny ligament here. And I usually release it. Uh, just be careful, you have a lot of vessels underneath, so I have to protect it first before you cut, otherwise you get a tons of bleeding. So patient um, has been in a hip spica uh, for six weeks and had a cast change. And this is at the cast change. Surgeon did another CT scan. I don't do uh, another CT scan if I change. I, I just, um, uh, I get my assessment based on intraoperative radiograph and fluoro. And um, uh, what will be the radiographic markers uh, to monitor as a child as a child growing. So what what would be the landmark when you do a follow up for, for this patient? What will you're looking for? Shant online. Shant on Shant online, sir. Shant on. Thanks for. Uh, the typo, Dr. Muhammad. So we look at the sentence line, making sure that it's a... Uh, Dr. Noreddin is saying acetabular index. Perfect. So acetabular index is the most important factor at the follow-up, and this is what we look for. And as we showed the chart at the beginning, the acetabular index should be coming down all the time. Uh, and uh, some people will make it as a mark, you remember at the age of 24 months, it has to be 24 degrees or less. Um, I, I see a lot of kids come at uh, 24 months and the acetabular index is 15, which is amazing. So the smaller, the, the better. So improvement in acetabular index, improvement in the acetabular index means it's sloping down. Ossification of the femoral head, that's Excellent. Uh, ossification of femoral head is a very important factor. Most of the DDH, the femoral head is a small and it gets bigger uh, over time. And um, some people consider if absence of femoral head ossification or continue to be small is a sign of early AVN. That's amazing. Um, so you look at the um, acetabular, uh, uh, the, the sharp acetabular border, uh, not rounded. Um, so that means there is growth. And remember, at this area, there is a growth centers or um, a growth, growth centers or secondary growth centers. And these secondary growth centers are super active and uh, they get um, inhibited if the hip is subluxed or dislocated because it keeps pressing. And they get super active if the hip is in the joint. So it's very important to keep the hip and the joint for these centers to keep coming. And if you look carefully, that was the original Stabler index and all of this has been built uh, based on these centers. A narrow teardrop is, uh, is not a good sign of development. Uh, Intact Shenton's line, we got this answer. And what are uh, and a stabler uh, remodeling on the head, and it's called the molding process. That's that's awesome. Uh, I'm gonna go back. Um, the so centers of growth of the stablum, um, it's called OS. Um, so if, uh, if sometimes for the basic science for the uh, doctora, the OS acetabuli and the OS SGM and the OS pubis. Uh, so there's three OS contributing, making the triradiate cartilage. And, um, and here's the growth of the stablum, the depth and uh, the steep, um, plus the second ossification centers at the edge. Um, and uh, the, the, the growth here is it's, it's happening by what's called the molding process. It's like when you mold the cast around something. So it's a molding process of growth. Uh, finding suggestive uh, of AVN, um, the Salter came out with some criteria failure of the head to ossify or to grow. Um, 
and that's that's a sign, especially if there's a history of EVN. Uh, and over time, you see the, the head, the, the side that has hip dislocation had broadening of the femur neck and uh, increase in density, density of the femur head, um, then followed by fragmentation. Although this is not Percy's disease, just to remember, it doesn't go through the same um, stages of Percy's or residual deformity after ossification is completed. There is a guy called Kalamshi who did his fellowship. He came out with this classification for EVN post DDH um, uh, after he did, uh, or during his fellowship at the Sick Kids in Toronto. Um, and um, uh, he made four grades. Uh, grade one changes affect in the osophic nucleus. Um, so the osophic nucleus becomes small or dense. Uh, grade two, uh, lateral physial damage and um, and uh, there was some argument about this classification. Is this, is this really uh, about the avian or about the growth of the proximal femur? Because uh, his type two get uh, effect uh, damage to the growth plate laterally, and this allows the medial uh, neck to grow uh, longer. And then by the age of 11, these patients come back with subluxation uh, or central uh, physial damage. So it's also a growth problem or total damage of the head and the physis. Um, although this is uh, almost the only available classification for AVN uh, after uh, DDH, I found it very helpful with type two. And this is the one that always keep following, don't discharge this patient early if you, uh, if you see the sign. Uh, so, uh, Repeat closed reductions uh, uh, preferred in patient under the age of 12 months or before walking age. Um, and I, I personally, my maximum is nine months. Uh, factors associated with successful reduction, um, uh, preoperative traction, uh, I would say uh, not the people doing this anymore was a French technique. Uh, I know uh, one surgeon still in Canada doing the preoperative traction, he admits the patient for two weeks uh, it's not preferred by most of the hospital now, the long admissions, um, but um, it's some old evidence showing this to be safe. Interoperative fluoro, very important. And remember, these factors are very important. Adductor tenotomy, procedure timing, postoperative imaging, confirmation of the reduction. Confirmation on arsogram, our postoperative CT, our MRI. Um, and safe zone of casting, uh, our goal is nine, 90 to 100 degrees of flexion and between arc of maximum abduction and stable reduction, uh, I don't go beyond 45 degrees of abduction and avoid abduction over 40, uh, 55 degrees uh, as associated with increased AVN. Um, this is what the evidence say, I, I wouldn't go more than 45 degrees. I will tell the parents before I go, if I feel the head needs to be over 45 degrees, I'm not going to continue the surgery. I'm going to take the patient out. I'm not applying the spica. I will box the patient for another procedure uh, later on. Uh, some people proceed at the same setting with open reduction. I stop doing this now. And that's personal again, because of, of the OR situation and the backlog. Because um, you box this patient for one hour, and if you need to do open reduction, it has to be booked for two hours and uh, the, the OR manager will be mad at me. Uh, historical debate on whether to wait uh, for ossific nucleus uh, to be visible before the closed reduction, and that's gone. So we, people don't wait for ossification um, to do the closed reduction at the age of six months anymore. Now option two was the open reduction. And um, so open reduction is the most famous uh, two approaches are the anterior or the medial approach. Um, I prefer the anterior approach because you can do capsulography. You can, uh, easy for me to see the whole joint and address and uh, remove all the blocks of reduction that you already mentioned, all of them. And, um, and I will tell you uh, again from my experience with uh, head dysplasia, the most important part, if you wanna do a good job, for this patient for all his life is to do a good open reduction, especially after the walking age. Clean the acetabulum, make it uh, congruent as possible, uh, deeply seated 
femur head inside the acetabulum as much as you can. Uh, anything about the type of osteotomy, anything about the femur osteotomy versus pelvic osteotomy is secondary to this. If you don't do a good job with open reduction, whatever osteotomy will do is nothing to open reduction and good cleaning. And uh, I, I've seen this before, like uh, 20 years ago, I was working with amazing person and he's, he's a big guy in, in Europe. And uh, he's the one who taught me the dig osteotomy when I was in Kuwait and he, he used to come as a visitor. And, uh, and he is amazing. He's a godfather of pediatric work and on um, the, the German speaking countries. And he came once when he was a senior, I was retired and he did the open reduction and immediately we found that the patient had a dislocation and then we took the patient back and then we would figure out that we didn't do enough uh, cleaning of the acetabulum and the bulbinar fat was a thick part of bulbinar fat that's being left inside. Uh, whenever you feel you need femoral shortening or the reduction, uh, even after open reduction is tight, uh, feel free to do femoral shortening. And um, the way to, to measure the, the amount of bone you needed to do shortening is just by the overlap. Uh, so uh, cut the femur, do open reduction, get the overlap, and it's usually between one to two centimeters. I never gone to two centimeters, to be honest, but uh, in older kids, uh, sometimes you need to go. Predictors of secondary procedures in walk and VDH. Very good, very good paper, very important. Retrospective study of walking children treated surgically by DDH at mean of 31 months. Uh, follow up is nine years. Uh, 12 had open reduction only, 15 had concurrent pelvic osteotomy, five femoral osteotomy, 18 both pelvic and femoral osteotomy. 49% uh, require future surgeries. Open reduction without concurrent femoral osteotomy only predictor of need of secondary procedure. So that shows you how important is the femoral osteotomy needed if um, is important if, if you need to do. Um, I know some uh, uh, some places like uh, France uh, or some people now uh, now they, they do femoral osteotomy, femoral shortening uh, for all their patients. Um, do we need virus osteotomy, Dr. Mohamed Ria? That's a, that's a very good point. And before I, I, I read your question, I was going to talk about this. Um, I work with Dr. Uh, David Jones. Uh, if, if you guys remember, Kitab uh, Apli, Apli. He was one of the big authors of Apli. He was also a senior in Kuwait when I was working with him. He tells me when I was young, he says, it's interesting. Uh, in London, UK, he was in Great Ormond Street Hospital. It's very famous for children. It's like the sick kids of UK compared to sick kids in Canada. He said, we all do femur osteotomies. They do VARS for DDS. They treat DDS by only doing VARS. And Salter in sick kids who was used to be his friend. He always do pelvic osteotomies. And, and uh, we always debate about this. أنا أنا بدأت ألاحظ الحالات فكان في حالات كتير من كويت تروح تعمل في UK and I'm telling you most of them come back subluxed and dislocated because and and over time I started to believe the main pathology um, is it acetabular or femoral and it's usually acetabular what happened with the femur in in this place is they get antiverted all the kids has antiversion at this age they get coxa valga they all have coxa valga unless they're Abnormal, they have connective tissues or dermorphan or hyalur danlos or any of these things. And the osteogenes imperfecta is a special topic. But it's, uh, uh, it's interesting, I found that the femur virus osteotomy is not helpful because this is not, you change the physiology of this age. Um, so what I do personally, again, it's me, uh, I do shortening only if needed. I don't change the neck shaft angle. I don't change the rotation. And I've seen a lot of patients had the rotation done and plus the wrong pelvic osteotomy. They get the rotation retroversion. You do um, a retroversion of the uh, acetabulum when you cut and they come back with a weird dislocation. They have no posterior coverage. And uh, 
And why I do this? And, and most of the kids physiologically have the antiversion. Um, I feel like I'm, uh, I lost my presentation. So yeah, I don't do uh, virus, um, and I, I never believed on virus with uh, DDH uh, or D rotation. Um, so pure shortening. So only cases I do virus D rotation osteotomy, and this is what actually treats the pathology is uh, CP. And CP kids, if they have hip dislocation uh, due to spasticity. And femur uh, osteotomy. Uh, uh, includes short femur neck, smaller uh, straighter canal, uh, increased antiversion and bulgus and head sphericity. Um, Dr. Muhammad uh, is arthroplasty mostly, and this is mainly with the old uh, patient who shows up for total hip replacement with DDH. Uh, but for the young, it doesn't show that much. Um, and the purpose is to shorten the femur to avoid excessive uh, contact pressure in the femur head after reduction to reduce the risk of AB and, and also to get more stability. If it's tight, it's going to dislocate and typically used in conjunction with open reduction and can assess the amount of overlap. And uh, we've done a couple of live surgeries before in Tanta. Um, you know, Dr. Tamar Matur, I've seen him uh, join today and uh, can Mashkur, uh, oh, Dr. Mahmoud Rousasi, uh, the I'm in a live surgery. Uh, I'm in the overlap, uh, which was, showed uh, a very good uh, demonstration of, uh, of treating hip dysplasia and, and generally helps to achieve the reduction. Pelvic osteotomies uh, is the third uh, thing. So number one, the main concept is the open reduction, get, get the blocks off. And uh, number two, uh, for me, is the pelvic osteotomy. And number three is a femoral shortening if needed. Um, so the, there are three uh, categories of, um, of osteotomies, as uh, all of you know. It's either redirection uh, or uh, volume changing, um, which is uh, debatable to say reducing and salvage. Um, so redirection, so all what you do is you redirect the step without changing the shape of what's inside the socket. The, the goal is to get more coverage. And uh, the first one who described this was Dr. Salter, who was in Toronto in Sickets, uh, which is half hour from us here. And uh, he cut a, a triangular piece of bone from the iliac crest to add it there. Direction of reduction is anterior, lateral, and distal. Um, and then uh, he put K wires to, uh, to fix it. It's interesting enough, at the same year he published this, 1960, Dr. Pemberton uh, from Uda, um, Uda in, in the States, uh, published his paper on his Pemberton osteotomy, um, which uh, is volume changing or reshaping. I, I like the name reshaping more than volume changing. Uh, while he gets the same anterior covered by incomplete cut, um, the hinge of Salter was on the symphysis. The hinge of Pemberton is on the triradiate cartilage posteriorly. Um, then Dega um, was the most uh, famous one uh, and or is the first, most famous uh, osteotomy now. Uh, it get more popular uh, now than before. Uh, the reason uh, he was Polish in Poland and he published his paper at the same time with Salter and Pemberton um, and uh, but was in Polish and people get misunderstood this uh, until people started to get training with some people who speak English trained with Dega and uh, and then they get the right description to the point that uh, one of them went to teach the people in San Diego and San Diego did a kind of just a tiny modification of Dega and then they called San Diego modification San Diego osteotomy and people think it's a different although it's a kind of uh, tiny modification of, of Dega. 
and uh, Dega is similar to Pemberton, except your start point starts more lateral. Uh, so you start lateral for Dega, and um, and from here, and you cut only the outer table, and then you bring the outer table down. You have the options and choices to get more anterior coverage, more uh, posterior coverage, or global coverage if you need. And it's, uh, it's the best osteotomy or the only indicated osteotomy to do in neuromuscular patient because they have mostly posterior coverage. And sometimes with residual DDH, if you feel that they have posterior coverage, I changed my practice completely to do all DEGA. So now I do DEGA because with DEGA, it's very versatile. I can do anterior, I can do posterior, I can do both. Um, so I said, you know what, I, I was at the beginning excited to learn and build experience with different types of osteotomies. And now I need to stay with only one osteotomy. Um, but currently I'm not doing this age. Uh, I'm getting the old ages for uh, head preservation uh, surgeries, but uh, this is what I would do if I still have a case that can come uh, at any time. Look at this. Uh, hip must be reduced before pelvic osteotomy. You cannot correct the pathology by just the hip osteotomy. You cannot. Salvage procedures, um, shelf and carry, if you're not able to reduce it, if it's impossible. Um, so this patient went through Salter osteotomy uh, at this point. And, uh, and what do you think? Any comments about this? Um, the surgery and and by the way this patient uh, didn't have open reduction he just had the pelvic osteotomy because the delayed remodeling of the stabler index looking for your comments dr muhammad Riyad said where is the dega hinge it's in the triradiate cartilage there is a big debate in older kids and some people say you can hinge it on um, the, the, the bone itself, um, which I, I do with the CP kids, uh, even after closure of the triradiate cartilage, I, I do dega sometimes in some of the CP kids and the hinge on the cancellous bone itself. Good question. I have good candidates, Dr. Muhammad, for the doctorat or we'll, we'll master. Oh, I'm fine. احنا كل الليفلز من اول حضرتك الريزيدنس لحد السبيشالست والبروفيسورز تبقوا موجودين معانا يعني. Awesome. Perfect. Waiting for any comments? Any comment on this surgery? Um, it looks good to me. Like uh, the, the head is the medial space is not that uh, distanced, especially you don't see the whole uh, cartilage, but um, it's, it's, uh, it's definitely more there's more distance compared to this one but very good coverage you get a, a great decent uh correction of the coverage uh and the stabler index came down maybe achieved 15 degrees uh pins of course so um you don't know a patient keeps like uh, it's very rare the patient keep coming with uh, a stabler index going backward and this is three months post-operative plus subluxation um, and then uh, December 2018, patient came back with, because of the subluxation and uh, the surgeon that uh, arthrogram uh, noted that uh, there is mid five millimeters medial uh, pulling, so it's, which is not bad. And after tenotomy, get 50 degrees abduction, uh, 90 degrees external rotation, 80 degrees internal rotation and a stabler index uh, went from 38 degrees to 10 degrees after doing the gastrotomy. So again, we thought the problem was the salter, and then let's do dega. And then here you go, it looks like excellent uh, coverage. Uh, any comments? I see two comments. Um, and salter, as long as the obturator forum and not changed meaning more oblique, this means that it was not rotated well. That's good, thanks Dr. Khaled. Uh, Dr. Muhammad read that need the CT to exclude uh, posterior subluxation. Uh, yeah, which is uh, sometimes we need to do a CT, although um, as we said, CT has a lot of radiation. And then 
the patient keeps moving to subluxation, uh, even with a stabular index state. Uh, Long-term results after pelvic osteotomies, um, survivorship after solter osteotomy will be 90 to 30, uh, 90 at the 30 follow-up. Then Thomas et al. did the 45 years, they found the survivorship is 54. So over time, it's getting worse. And um, and Wang et al. compared Salter to Pemberton, and Pemberton had improved anterior stabular coverage. We did similar study, uh, systematic review last year, and uh, we found the same thing, especially with the CE angle, and uh, functional outcomes are good and equivalent between the Salter and Pemberton. So there's no big change between Salter and Pemberton, but you notice this from 90% at 30 to 50% at 45, and most of these will go to uh, hip replacement. Patient uh, lost a follow-up during COVID. Uh, we don't know what, what happened to the patient or the surgeon or, or the institute and came back in March and um, patient is uh, 12 years old, uh, has a slight antalgic gait, uh, was running uh, pain on the right hip uh, and, um, and uh, in the AM when they wake up and after activities. Um, he had an MRI, you see still one of the pins broken, it's, uh, it's funny, and uh, had hypertrophic labrum uh, with a tear located at uh, 2 to 3 o'clock, uh, bipolar cartilage uh, intact, uh, subcortical cyst in the acetabulum, um, uh, 7 to uh, 7 by 5 millimeters flattened femur head ossific nucleus with 50% coverage. Uh, hypertrophic ligamentum teres uh, with increased signal, maybe a sprain, <laughs> and a small effusion. Any comments? As the KYR, Dr. Mitwali was uh, from the first salter. Yeah, uh, Dega, we, uh, we tend not to fix it. I'll, I'll lateral uh, x-ray. Um, I don't have it here, Dr. Sharid, but um, it's, uh, it looks more uh, reducible on the frog lateral. Is there coxa magna? It looks, yes, it looks bigger and flattened. Uh, Dr. Mustafa said shelf. Um, Cell shelf, Dr. Mitwelli. EVN and the head and the stablum as one. Well. Yeah. Head not good covered, yes. Dr. Ahmed saying sure. femoral osteo, uh, femoral shortening, sir. Femoral shortening. Gans osteotomy, Dr. Mohammed Riyad. Wait for more answers. All right. Need a CT. Yeah, I agree. Burst osteotomy. Okay. So Let's let's think of what was done and or was what was missed in this case. In all the surgeries, uh, Alisot, okay, abduction AP. Uh, yes, abduction AB has to be done. That's that's a good point. Uh, we have to make sure we have the the, the perfect AP um, uh, to to assess the neck shaft angle. But so let's let's look at this case. Sorry, I don't have the lateral in this presentation. But, um, let's look at this case and we see what was missed in this one. What was missed in, is the open reduction, Dr. Ahmed Kamal. Yes. Sorry, no guns, irritation, etc. So there is no open reduction done. And in all the, the, the follow ups, the patient keeps coming back with changing of stabular index, was good, and then goes back to, to bad. And, and then even had a good salter, then have a good dega. And uh, initially had a closed reduction at the 18 months. 
And this is a very common thing I see. Uh, it's very common to see this, especially from Egypt. I get a lot of, of opinion about similar cases. And it looks exactly the same. You see how the femur rotated. It seems like get a global deficiency and get a retroversion of the acetabulum. And, um, and the soft tissue is, is not normal. And this patient never had an open reduction and never had a capsulography. And as Dr. Khalid Zalul said, there is AVN in the, hip, in the head and AVN and um, there is sclerosis in the acetabulum. It could be AVN, it could be early osteoarthritis. Um, and yes, and Dr. Rafat said a good point. Even the left side is, uh, the coverage is not the best and it's subplaxed and it has signs of AVN as well. This head height is not normal and it's uh, flattened and the neck even is broad and wide. There is coxa magna, coxa breva. And, um, and this one has like wiggly rotation. You see the rotation is easily going out. So that means there is a soft tissue factor, there is a bony factor. And we could have avoided all of this if we did uh, an open reduction at the beginning. Um, I don't have, I haven't done anything for this patient yet. Uh, we're going to do more uh, investigation as Dr. Khaled and all of you mentioned, probably get a CT scan at this moment and um, proper uh, x-rays, the AP and the frog leg lateral. And um, I'm expecting this patient to come to me soon. I haven't seen this patient yet, but I found this is a common story and this is what I usually get. And uh, when you treat the patient at the six months, you probably don't see them until this age. So I'm showing you how this will happen. Um, and then definitely in, in another time, we'll, uh, we'll talk about the, the management or what I have thought about doing for this patient. Uh, because of the time, um, so um, I'll, I'll just show you this. Um, with increasing age, if you wait, uh, the, the deformity would increase. Uh, so um, my recommendation for DDH, treat as soon as possible. If, if you don't have experience, uh, I would recommend you to get a good training on DDH with, with an expert surgeon, because you will see a lot of these patients and we don't want to miss them. Um, but until you get a, a, a good experience and, and training, um, send them and refer them to a pediatric orthopedic surgeon. Um, we talk about the osteotomies uh, briefly, but uh, this is just a kind of um, some of the techniques um, of the pelvic osteotomies. But this will uh, we need uh, another session uh, because of your time. And and I've been asked to to talk a little bit about my my journey, and I'm very excited to talk about this. Thank you, Doctor Muhammad. And uh, I I will double check if we have someone. Um, doesn't speak Arabic, so but, but I'm I'm going to like to talk in Arabic now because it's a um, it's a part I can't express uh, except in Arabic and um, um, and this is uh, the the so I think you could zoom out of Dr. Walid B. Yes, yeah. So I I hope and and this part will be uh, interesting to you. Uh, or, to, to start the, the, the story, um, we'll start with, with these Greek guys, uh, my parents. Um, uh, my, my, the, my, uh, this is my dad. Um, uh, he's my dad. My dad is 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 my dad. My dad بعدين طلعوا ليبيا اتولدت في ليبيا آه انا واختي وسنه 72 آه ورجعنا مصر جيت سم جود جود تايم في مصر آه في ابتدائي و آه في اعدادي وسنه عملت شويه مغامرات آه عشان العب كوره في نادي الاسماعيلي آه بعدين دخلت طب المنصوره آه تخرجنا سنه 96 و... وده كان كان جزء جزء صعب في حياتي لأن كانت فترة صعبة لو معظمكم يعرف طب المنصورة طب صعب جدا كويس ان دكتور محمد موجود لأن الحاجات دي بتأثر على الشخص طول عمره 
اكثر شيء ديسابوينتد مي كان دخول كليه الطب وخاصه طب المنصوره فتره صعبه جدا ست سنوات صعبه من اول سنه قررت ان انا مش هقعد في مصر لان تخيلت ان هو هو ده الطب هيكون بالشكل ده الدنيا صعبه موضوع ان الامور تكون مقنعه او او يبقى في سيستماتيك ثينكينج ده مرفوض تماما لازم ان انت تحفظ تحفظ الكتب والمراجع الكبيره دي و وترتب والنيابات و a lot of stress فمن اول سنه قررت ان انا ابعد عن الاسترس ده خلص الست سنين وبعد كده نشوف حل بعد ما خلصت طب المنصوره 96 ورحت خدت الريزيدنسي بتاعتي في مستشفى التامين الصحي في المنصوره ويعني بس شكل كرتوني كان معايا ناس ممتازين جدا في التامين الصحي في المنصوره كان الدكتور محسن موافي الله يرحمه توفى ودكتور هاني موافي موجود طب المنصوره كان استشاري وكان دكتور مجدي السيد من بنها استاذي وحبيبي ودايما كنت اخد رايه وكان في الفتره دي كان بدات الزمان المصريه ووزاره الصحه دكتور كان جراح قلب اللي بدا الزمان المصريه آه عمل نقلة نقلة ضخمة في, آه في الطب وبالذات لوزارة الصحة آه وبعد كده آه وخاصة في وزارة الصحة وتعلمنا كتير جدا لأن كانت مشكلة التعليم في وزارة الصحة الإمكانيات آه كانت كلها في الجامعة فالإمكانيات حتى زادت بقت أكتر في وزارة الصحة لدرجة كان في ناس تيجي تعمل عندنا رسائل من الجامعة آه بالذات كنا بنكتب بنشتغل ديفورمتي وإليزا روف كتير وفي الفترة دي كان نفسي آخد سبورت ما كانش في بالي آخد أطفال برغم إن كل شغلنا معظمه في التأمين الصحي المنصورة كان إليزاروف مع دكتور هاني موافي بس كان هارد وورك عملنا في خمس سنين 3000 حالة إليزاروف وكانت الأمور ماشية كويس سجلت ماجستير في القصر العيني والحمد لله خلصت على طول من أول مرة وبعدين اتشجعت سجلت دكتوراه هناك وبس دايما فكرة السفر من أولى طب دي وهي ركبة دماغي وده طبعا النظام في مصر طبعا لازم تسمع كلام السينيور والكلام ده في كندا مش موجود وهنتكلم شوية عن كندا بعد كده قررت ان انا عشان اسافر لازم اشتغل في مكان يكون مريح وتقدر تذاكر وتاخد المعادلة فروحت الكويت وده صديقي الدكتور عماد جابر واحنا في الكويت فكان معظم وقت الكويت للمذاكره والاستعداد للسفر لكندا رحت الكويت سنه 2004 في يناير 2004 ومن اول يوم بدات البروسيس بتاعه الهجره لكندا والامتحانات لكندا كان اول امتحان في يوم سنه 2005 2004 اكشلي عملت امتحان المعادله كان في سلطنه عمان اللي استفدته من الكويت ان من اكبر المراكز في الشرق الاوسط في الهيب سبليجيا دي دي اتش وبدات من هنا ان الواحد بدا يبقى انترستد في الهيب سبليجيا حضرتك كنت في الرازي يا دكتور وليد ولا فين يا فندم؟ في الرازي في الرازي اكبر مكان فعلا هيب سبليجيا فعلا هيب سبليجيا تمام صح جراحين ممتازين هناك وعندهم اكسبيرينس رائعه في الهيب سبليجيا طبعا السعوديه برضو عندها هاي فوليوم وجراحين ممتازين آه بس الرازي ده اللي كان ماي اكسبيرينس فيها الميزه كمان في الرازي ان كان بيجي فيها يعني آه كارت آه آه كان بيجي فيها فيزيتورز كتير من اوروبا ديفيد آه جونز اللي اتكلمنا عنه دكتور بارش ده الجاد فاذر بيدياتيك اوثريك في الجيرمان كونتريز وروبرت هيل من آه لندن ودونجل من تشيك ريبابليك ده كان رئيس الاي بوس والناس دي كانت رائعه دونجل اتعلم ديجا من ديجا وده برضو اللي ساعدني ان ان ابدا افهم من الناس دي وبدات اول مره في حياتي ابقى ان كونتاكت مع الناس اللي هي الاوريجينال الناس اللي اخترعت الحاجات او ابتكرت الحاجات تو جيت ذا كونسبت من البدايه وده رجعني تاني لاولى طب المنصوره ان ان بدات اشوف ناس تعمل حاجه ميك سنس كل حاجه ميك سنس كل حاجه لها سبب واقناع وليه نعمل كده واستفدت منهم ادفايس كتير و... و... وبقى ماتشنج تفكيري وفي الفتره دي كنت مسجل دكتوراه في القصر العيني و... 
بس قررت ان انا اذاكر بالطريقه الكنديه كل حاجه بالطريقه الكنديه واجيب السورسز من كندا واذاكر منها على اساس ان انا خلاص رايح كندا بالرغم ان كندا من اصعب البلاد ان انت تروحها ومن اصعب البلاد ان انت تعمل المعادله بتاعتها ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي كتاب المعادله بتاعهم متخلف كتب طب المنصوره يعني هم الحاجه الوحيده اللي عملها زي طب المنصوره كتاب المعادله بتاع كندا بس في البدايه كان الواحد من الحماس اللي عنده حاول يذاكر المعادله وينجح فيها عشان خلاص انا هدفي ان انا اروح هناك وهنقل هناك واعيش هناك وامشي على السيستم بتاعهم ودخلت امتحان الدكتوراه في سنه 2008 بالمذاكره بتاعت كندا كنت ذاكر من ميلر وبوبسو بوليتس وكانت حاجه بالنسبه لمصر جديده في الوقت ده وكان دكتور حازم عبد العظيم رئيس القسم والحمد لله نجحت في الدكتوراه من اول مره خدت الرساله عن البيرسيز ديزيز وكانت حاجه مفيده فعلا ان الفيمر اوستيوتومس بعد كده النقله الكبيره بقى نقلت لهاليفاكس في كندا وده اول سنه ليا هناك اللي على اليمين ده رون الهواري كان ماي فيرست منتور ورئيس القسم وانا اللي على الشمال واحنا بنعمل سكوليوزس وكان اول انتروداكشن لي اكسبوجر للسكوليوزس وكان على ايدي وما بدخلش عليها في التعليم في اي شيء و ال ال ديفرنت سيستم وكان فيري ستريسفول فيرست تو ييرز آه طبعا بالاضافه للجو البرد و... وانك تمشي وانك ما فيش هيلب ولازم تعمل كل حاجه بنفسك آه 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 في الفتره دي آه فكرت ان انا آه محتاج ادخل ميديكال سكول من اول وجديد من آه في كندا وفعلا كان في كورس اربع شهور آه زي كوندنس كورس للميديكال سكول قدمت في الكورس ده ودخلته وكان افتر بعد افتر اورز وكان مهم جدا لان اهم شيء اتعلمته في في البدايه ان يو نيد تو جيت ا جود كوميونيكيشن وكان اكتشفت ان كل حاجه في نورث امريكا بيزد على الكوميونيكيشن كل حاجه بيزد على الكوميونيكيشن برنسبلز واحده زي وي دو ا لوت اوف ايفورتس في مصر وفي البلاد العربيه وي ورك هارد الناس بتشتغل على رسائل الماجستير والدكتوراه بتبذل مجهود كبير جدا عشان الرسائل بتاعتها آه وفي النهايه تلاقي واحد صغير عمل بيبر صغيره كده في كندا ولا في امريكا وخدت آه آه خدت ريبوتيشن اعلى آه مع ان ده عمل اكتر وعمل مجهود اكتر وممكن يكون اشطر واحسن آه بس زي تارجت ذا بوينت هم سي ورك اسهل واسرع بس زي تارجت ذا بوينت بالاضافه طبعا السيستم بيساعد كتير بعد ما خلصت هاليفاكس مع رون الهواري قررت ان انا اعمل فيلوشيب في شراينرز مونتريال في جامعه ماجيل اللي على اليمين ده دكتور فرانسوا فاسيه اللي هو مشهور بتاع فاسيه دوفير رود كان هو ماي منتور ودي الفيلو اللي بدات بعدي ده كان يوم الجراديويشن ودانيل سران كان الفيلوشيب بروجرام دايركتور He's a spine, pediatric spine surgeon now. Uh, Dr. Fassier, uh, amazing person. Uh, wh- wh- he's originally from France, so from the old style. When you deal with him, he teaches you uh, how to think uh, on principles. And after that, the world is open to you. Once you follow the principles, the world is open to you. Uh, عملت معاه اتعلمت uh, منه الفاسيد والرود الاوكسجين بيرفكت موست اوف ذا اوكسجين بيرفكت ان ذا وورلد اتعملت معاه وريفيجن اوف فاسيد والرود والنيو تكنيكس اللي هو عملها وفاسي اوستيوتومي uh, اتعلمت من نيل سران الجانز اوستيوتومي والبي اي اوز والكومبلكس سباين في دكتور ريجي حمدي uh, مصري في, في مونتريال اتعلمت منه حاجات كتير في الديفورمتي والفوت اند انكل آه وكل المجموعه المجموعه اللي كانت في مونتريال خلصت مونتريال 2013 وفي الفتره دي آه قررت ان انا ارجع مصر آه قلت ارجع مصر ونبتدي وابدا بقى اعيش مع اهلي اتس انف تريننج جيت جود فيلوشيب في هاليفاكس وجود فيلوشيب في مونتريال آه وفي الفتره دي كنت حاولت ادخل الرويال كوليدج آه في كندا ودخول الرويال كوليدج كان لازم تدخل ريزيدنسي من الاول وخمس سنين بس جات لي فرصه ان اعمل حاجه اسمها براكتس ريدي اسسمنت بارت 
تعمل اسسمنت لفتره معينه تقعد تروح روتيشنز ارثو بلاستي كان اصعب روتيشن بالنسبه لي لان معظم خبرتي كانت بيدياتريك وسباين وتروما دخلت الروتيشنز دي قدمت فيها في نوفا سكوشيا وبعدين كان في صعوبات كتير وكان كل ده على حسابك خدت مني حوالي سنه وبعد كده خدت الاليجيبيليتي ان انا اعمل الرويال كوليدج اكزام دخلت الاكزام نجحت في الاكزام سنه 2014 دي من ضمن الحاجات اللي, اللي عملتها وانا فيلو مع دكتور فاسيين عملنا بيبر عن هيب ديسبليجيا وذ اوكسجينس امبرفكتا كانت اول بيبر عن 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 ذس توبيك وي كيم اوت وذ جود الجوريزم اوف تريتمنت سنة 2014 ربنا أكرمني وخدت الرويال كوليدج في كندا وده كانت حفلة تسليم الجوائز ده دكتور سيس روسبيك سيس رولبيك ده كان رئيس قسم العظام في جامعة وسترن ومن ضمن القصص الظريفة إن جامعة وسترن لما قدمت سنة 2005 على إن أنا أروح كندا في النيابات فقالوا إن أنت تختار الجامعة اللي أنت عايز تقدم عليها جامعة تورونتو أو جامعة وسترن فأحد الزملاء اللي من الكويت قال لي اوعى تقدم في جامعة وسترن لأن هم عنصريين شوية بياخدوا البيت بس ما بياخدوش حد مش مش أبيض وبعدين طبيعة الواحد بيحب التشالنج فحطيت في دماغي إن لازم في يوم من الأيام أشتغل في جامعة وسترن اشتغلت في جامعة وسترن رحت عملت فيلوشيب هناك فوت أنا أنكل وبعدين مع ناس 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 محترمة دكتور عبد الرحمن لوندي كان اه كان معانا كان راجل محترم جدا محترم هيز ذا هيد اوف تروما اند هيز ذا فيوتشر تشيف اوف وسترن ان شاء الله ودول اور نيرس اند ذس از ون اوف ذا انستيزيا فيلوز فروم كويت سو هاد ا فيري جود يير في وسترن وبرضه سبحان الله اول يوم في في وسترن في الفيلوشيب الوالده اتكسرت في مصر انا انا هاد تو كم تو ايجيبت ف ودي كانت البدايه ان هي لما اتكسرت ما ما مشيتش بعدها كان 2014 ف اتس ال ون اوف ذا ميموريز الواحد ريمبر جراديويشن فروم وسترن 2015 uh, وبرضه الجوبس في كندا صعبه والعيشه فيها صعبه uh, والاولاد بتكبر فبدات اكسبلورينج uh, الرجوع لمصر او uh, اجت وان اوفر من السعوديه وان uh, اوفر من الكويت بس كان كل تفكيري ان انا uh, ارجع لمصر uh, في الفتره دي uh, دي الوالده بعد ما عملت التيبيا فراكشر uh, ففي الفتره دي uh, لما الوالده عملت العمليه نزلت مصر وسمعت قالوا جامعه بورسعيد فاتحه وقدم uh, رحت قدمت uh, وبعدين uh, قال لك لا تروح تجيب الرسالة الأصلية الماجستير والدكتوراه وتروح المنصورة قضيت الأجازة كلها عمال ألف في مصر تجيب الرسائل وبعدين في الأخر الحمد لله وقفت في طابور ست ساعات لحد ما قدمت الورق وبعدين سافرت كان لازم أسافر وبعدين بعت ابن خالتي بعد كده عشان كان في ورق ناقصة وعدتهم فراح بعتها قال لي ما فيش لك ملف هناك الملف ضاع فموضوع ملف في مصر اتلغى بعد ما الملف ضاع دي كانت صورة واحنا في الطابور في جامعة بورسعيد في كلية طب بورسعيد سنة 2014. بعد كده الصورة دي مقلوبة بس جالي أول جوب في كندا كانت في مانيتوبا. فقلت كويس الحمد لله ربنا فتحها سنة 2015 جات لي جوب أخيرا في جامعة مانيتوبا بس كانت لوكم 8 شهور كان في واحدة راحت تعمل ماترنتي ليف. رحت مانيتوبا درجة الحرارة 40 تحت الصفر وده المنظر كل يوم الصبح وانا رايح الشغل افتقدت لندن اونتاريو طبعا لما رحت من تو بس قضيت 8 شهور كويسين هناك واشتغلت كويس والاولاد ما جوش معايا فضلوا في لندن فلما رحت هناك وانا فاضي استفدت من الوقت ده ان اعمل مور بابليكيشنز واعمل مور تيتشنج خاصة لقيت التيتشنج هناك في البيدياتريك مش قوي وبعدين طلعوا uh, kind enough at the end of the year they gave me the teacher of the year award uh, في جامعة مانيتوبا uh, بعد كده لندن اونتاريو كلموني اجين uh, ان انا ارجع uh, اخد معاهم سنة لوكم تو كفر ماترنتي ليف واحدة برضو راحت ماترنتي ليف فبقيت فيموس في كندا 
اي حد رايح ماتيرنتي ليف هاتو قش تو تو كفر اي هاد ذا بيست تايم ان ماي لايف في لندن ات ذس تايم تيتشينج وسيرجري اتس ا جريت سنتر عندهم جريت ريسورسز والورك از كاين اوف 24 اورز 24 اورز ذس از ا ورك كالتشر وفي ا جود ريسبكت قعدت هناك سنتين وفي خلال السنتين دول uh, عملنا تريب لهايتي um, uh, was a, a great uh, trip that I brought to Lewindi. Uh, I'm on the trauma of spine, uh, pediatric, uh, teaching, the uh, human grand rounds for Haiti and 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 them and then it changed a lot of my thinking in my life. Um, uh, McMaster, uh, Rachel Pussman, uh, Dr. Femi Ayani, one of London, Uh, late here reluctance in home uh, for London to get me a full-time job. Uh, I'm doing all the, the donkey work uh, without any, um, any in, didn't feel it in the home serious enough to get me a, a full-time job. Uh, um, Dr. Femi Ayani was uh, head of orthopedics for McMaster, uh, who can listen to Late to Tassel I did some criteria. Uh, for someone to, to take over the pediatric uh, at the McMaster. Every time I mention the criteria to someone, um, they say name Keshta. So I wanted to explore who's Keshta and uh, want to bring you back uh, to, to McMaster. Uh, London is Saunos. That's the it's Saunos. I accepted the position. I told you the question. Uh, هل ده هيكون فول تايم جوب ولا برضه روكم وتقعدوا يعني بعد سنه سنتين يقول لك وير نوت شور قال لي لا 100% ذس از فول تايم جوب بعت البيت في لندن uh, قبل ما بيع البيت طبعا قعدنا سنه عشان بيع بيع فبقيت اسوق كل يوم ساعه ونص uh, 160 كيلو رايح و160 كيلو جاي لحد ما الجوب نزلت وتاكد وبعدين uh, جبت الولاد uh, وجينا ان ان ذس از ماي براكتس في ماك ماستر Uh, I do foot and ankle. Uh, I get like one of the busiest foot and ankle practice for pediatric for uh, Canada. Uh, I do scoliosis uh, and uh, I do the head presentation uh, uh, plus a publication we did. Um, McMaster were kind enough and um, had the teaching award uh, after uh, two years. Uh, to McMaster, uh, I had the uh, CTU director was the site director led residence. Uh, had the mentorship director. We I ran the mentorship program for two years. Uh, was uh, a very good achievement. Uh, and then I current fellows. Um, I had the best fellows in North America and uh, can work our our residents uh, because we did a good matching of of mentorship. Uh, connected all one with the specialty that all the staff. Uh, to give them the best advice, مش بس في الأورثوبيدكس in all their life and all their future and أي سؤال بيسألوه حياتهم I I did the matching between the resident and the staff اللي شبعوا بالضبط who tried to work hard on this and we get a good outcomes we get the best fellowships uh, to our residents in North America في واحد في دوبونت دلوقتي بيعمل pediatric uh, بس لندن سرقوم منها عينوه و كنت على اساس اجيبه و... وفي ناس كتير في شيكاغو في راش و... وفي السبورتس بالذات ونيويورك في الانكولوجي والارثوبلاستي وي تريند ا lot اوف فيلوز دكتور ده اول فيلو جيت شفت في ماك ماستر Um, Dr. Mohammed, how are you doing? Riyadh, Reis Kosman, pediatric orthopedic. Uh, the last two fellows, uh, uh, Mohammed uh, Shihab from Kuwait, uh, Mohammed Al Harbi from Riyadh. Dr. Devin Peterson is my partner, and we continue to do the role uh, as a fellowship a program director of pediatric orthopedic from McMaster. Uh, Alhamdulillah, we have a good good reputation. Uh, we have the current fellow. من uh, البحرين uh, دكتور دانا العمران she's enjoying so far and this is what I expect دكتور عمر ديب سينغ is uh, is locum now with us and uh, is uh, is a future recruit إن شاء الله
and uh, yeah, this is a person uh, who, who support uh, and. Yeah, after the, the loss of, of my mom. And uh, that's it. Thank you very much, Dr. Walid. I mean, we have a speech of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Who has been known to you, be sure to be sure. فإن لم تستطيعوا فقولوا له جزاكم الله خيرا فاحنا بنقول لحضرتك يا دكتور وليد بيه جزاكم الله خيرا نسال الله سبحانه وتعالى انه يرحم الوالده ويرحم والدتي ويرحم امهاتنا كلهم جميعا يا رب اللهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم في عليين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم امين يا رب العالمين يعني طبعا اللي احنا تعلمناه من رحله حضرتك يا دكتور وليد ان الواحد ما يياس من شيء يعني فرج الله سبحانه وتعالى قريب وان يعني الدنيا واسعه وان المكان مفتوح وان اي حد عايز ان هو وانسيستنج على اللي هو عايزه لو تسمح لي حضرتك يعني هو طبعا انا يعني تجربتي الشخصيه البسيطه جدا لم تقارن بتجربه حضرتك انا يوم ما بدات الكورس من حوالي ثلاث سنين يعني انا يعني فوجئت بكميه من السخريه ان انت فاكر ان انت هتعمل حاجه انت فاكر ان حد هيسال فيك انت فاكر ان انت هتعمل شيء ذا قيمه فانا الحمد لله رب العالمين من فضل الله انسيستنج من فضل احنا بقى حوالي ثلاث سنين دلوقتي يعني موست اوف ذا ايمننت ستارز من المصريين الطيور المهاجره ومن الانترناشونال سبيكرز من كل دول العالم اخر كلينيكال ميتنج من فضل الله عملته قبل ما تولى عماده الكليه كان معايا 60 سبيكر اونلاين قعدنا 13 ساعه من فضل الله فهو الواحد يتعلم انه لا ييأس ان يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقه واسع وموجود في اي مكان والسؤال اللي انا عايز اوجهه لحضرتك يعني في كندا وات يو اكسبكتد ديد يو سي ات ذير ولا ولا في صعوبات قبل حضرتك عشان الزملاء الافاضل لو حد عايز يكمل البوست جراديو بتاعه هناك يا هي كندا من البلاد الصعبه جدا في الدخول السيستم بتاعها لان العداد ليميتد و و ال الكومبيتيشن حتى في الشغل بعد كده صعب طبعا في ناس ممكن تدخل مثلا فيلوشيب الفيلوشيب ممكن يكون اسهل شويه من دخول الريزيدنسي لان الريزيدنسي في ماتشنج هم بيدوا بوزيشن او اثنين بوزيشن مثلا في كل بروفنس لواحد انترناشونال مش مش كنيدين جرادوت او مش جرادوت من كندا او امريكا آه فالفيلوشيب ممكن تكون اسهل شويه بالرغم ان الامور بقت اصعب كل مدى الامور اصعب بيصعبوها آه وحتى في جرادوتس كنديين كتير آه ما بيلاقوش جوب فبيروحوا يشتغلوا في, في امريكا ف از ات ا جود جود سيستم اتس اتس ا جود سيستم اند رويال كوليدج عامله حاجه اسمها كان ميدز uh, بتركز على بيلرز كتير في الاديوكيشن فتلاقي الكنديان ترند متميز بسبب ان مش مش عنده ذا بيست سيرجيكال سكيلز لا هو بيعمله الشخص متكامل جود كوميونيكيشن جود ادفوكيشن بروفيشنال فتلاقي الشخص فيه تكامل في شخصيته عشان كده هتلاقي مثلا في الدول الخليج وتركيا وروسيا والصين عايزين يعملوا اكريديتيشن بالرويال كوليدج اوف كندا فايتس ذا موست ريسبكتد بودي فور اديوكيشن في العالم بسبب ان هي بتحاول تطلع الشخص الخريج منها متكامل. ف از ات ورث ات ان انت تو كام تو كندا فور ذا تريننج؟ يس. اي فاوند ات بتخلي الواحد مخه اوير بكل الحاجه اللي حواليه مش بس السيرجري لان برضو بعد الجورني الطويله دي بتكتشف كل مدى ان انت ما عرفتش كل حاجه. مش كل حاجه اللي انت مش كل حاجه السيرجري مش كل حاجه الهاند سكيلز. Uh, يعني مثلا لو انا رجعت بال بالسكيلز او بالاكسبيرينس دي واشتغلت في المطريه عندنا في مصر uh, مش عارف اعمل نفس اللي بعمله هنا. It's a full system and uh, لو انا يعني رجعت للحاجات الاساسيه اللي احنا عايزين نركز عليها اقدر اقول اول حاجه اوصي بيها اخواتنا 
اللي حابب يتدرب بره الكوميونيكيشن يو هاف تو ميك ا جود كوميونيكيشن سكيلز درب على الايميل اتدرب على طريقه الكلام اتدرب على طريقه فتح الحوار وانهاء الحوار اتدرب على انك حتى مثل في في الكلام ان انت تبقى فيري فريندلي مع الناس مش عارف اعطي جود ادفايس عن الفيلوشيب والتقديم والحاجات دي لان الامور بقت صعبه جدا دلوقتي بس بنصح الناس برضو ستيل تراي اتس ا جود سيستم ونحاول ان احنا نستفاد منه وانا شخصيا لو اقدر اساعد اي حد يعني الايميل هكتبه و I would be happy ان ان طبعا اي حد يتواصل معايا لو حابب اي تريننج سبيشال في البيدياتر كورس بيدك ااا برضه يعني من خلال الخبره ومن خلال ال ال الواحد ااا مر بيه ااا اي حد يقدر ااا يتعلم اي شيء ويستفاد بيه في اي مكان مش لازم تكون كندا مش لازم تكون امريكا العلم بقى وصوله سهل، دكتور محمد عمل شغل في خلال ثلاث سنين لو جينا نقارن نفسنا قبل ثلاث سنين ونقارن نفسنا دلوقتي the amount of awareness اللي احنا اكتسبناه انا مش هقول لك العلم او التعليم بس الاويرنس انت اتليست شفت العالم بيحصل فيه ايه؟ شفت احنا واقفين فين؟ sometimes هقول لحضرتك حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بتعلمها في ال... وانا كنت في الفيلوشيبس ان انا بتاكد ان انا كنت بعمل حاجه صح يعني اتليست انا ممكن اروح مكان عشان في النهايه اقول الله طب ما احنا بنعمل كده يبقى احنا صح. اول ما جيت كندا كنت فاقد الثقه خالص في اي اكسبيرينس كانت عندي. بعد فتره طويله اكتشفت ان ان انا بستخدم 80% من اللي انا اتعلمته قبل كده. و, و وبس 20% كلها نيو تكنيكس وكلها شويه حاجات ناتجه عن الكان ميدز بتاعت الرويال كوليدج الكوميونيكيشن وال والادفوكسي والبروفيشناليزم هي دي الحاجات اللي انا استفدتها الليدر شيب طبعا وكل ما الوقت بيعدي بتكتشف ان انت عايز تكتسب حاجات بره الطب دكتور احمد بن مرة رايح حضرتك في طريقه تدريس الطب في مصر خاصه الجامعات الاقليميه ونصيحه انا انا رايي ان الطريقه التقليديه لتدريس الطب دي انتهت وما عادش تنفع ولازم ان احنا نبحث خارج الصندوق تخرجنا من مصر وانا ما عنديش اي فكره ما اعرفش اتعامل مع الناس ما اعرفش اتكلم مع الناس I have no communication uh, كل اللي انا عايز اعمله اروح لمدام نعمت عشان تنقلني مش عارف فين ونقف في طوابير و... و... انما لو uh, طبعا دكتور محمد موجود ودي دي حاجه كبيره وانا يعني سعيد جدا ان دكتور محمد uh, موجود في مصر uh, لانه بيفكر بنفس الطريقه وبيفكر اوت اوف ذا بوكس الموضوع احنا بندرس كتير جدا بنبذل مجهود كتير جدا والمحصله اقل بكتير من الناس بتبذل مجهود اقل من 10% من اللي احنا بنبذله. محتاجين ان احنا انا في وجهه نظري الرويال كوليدج موديل هو اهم موديل واحسن موديل موجود في العالم والمجهود اللي بيبذلوه اقل بكتير من اللي احنا بنبذله. وموجود فري الويب سايت موجود كل اللي هم بيعملوا الكان ميدز احنا حتى لما بنعمل ايفالويشن للريزيدنس كل شهر آه بنعمل على اساس الكانت الكوميونيكيشن بتاعته اخبار ايه اخر حاجه الهاند سكيلز اخر حاجه لان يعني احنا هنعلمه والشغل هيعلمه آه انما الكوميونيكيشن بروفيشناليزم آه دول اهم حاجتين في في تدريب الانسان آه وفي نفس الوقت دي الوقت وقت تاني كان كان الشهر اللي فات عاملين لهم ريتريت في منتجع في جولف اول مره يعملوه صحيح بس ادي للناس وقت ان هي تعيش حياتها وان هي تحس انها مبسوطه وانها مرتاحه. طبعا بالنسبه لنا في مصر الكلام ده رفاهيه بس احنا ممكن نطبقه بطريقتنا ونطبقه بالحاجه اللي احنا نقدر نعملها في بلدنا. في حاجات كتير نقدر نعملها، اكتر حاجه ممكن نعملها في بلدنا ومش موجوده في كندا السبورت والحاجات الايموشنال والسوشيال لايف والامور دي والناس بتقابل كتير في مؤتمرات كتير. وزي ما قلنا آه، كميه المؤتمرات المجهود اللي بيتبذل في مصر كميه رسائل الماجستير كميه رسائل الدكتوراه از نوت ترانسليتد لحاجه تبقى ببلشت كم واحد عندنا ببلش في جامعه ولا نيو انجلاند جورنال ولا جي بي جي اس ولا آه، محتاجين شويه توجيه صغير والناس يبقى تبقى جنرس انف ان هي توجه الناس 
ان المجهود ده يتوجه انا ممكن اقول مثلا رساله رسائل الدكتوراه ده مين جول انها تبقى تتنشر في جورنال عالمي ووجهه ودي له الكورسز ودي له الميثودولوجي كورس والابيديميولوجي والناس دي موجوده في كل جامعات مصر موجودين في في البابليك هيلث كير سيستم ولا طب المجتمع او في ناس كتير كويسه في الاستاتستكس كورس صغير او ان هم يوزي اوفر جايدنج دكتور محمد عامل دلوقتي بانها جورنال اوف اوف ميديسن اتس اميزنج اتس يعني حتى لما uh, انا كنت ريفيور وريجكتد بيبرز دكتور محمد اتصل بيا شكرني سعيد بكده يا فندم قال لي لان ده هيزود الامباكت ف ده ده اللي انا شايفه ان احنا محتاجين نطلع من الطرق التقليديه لدراسه الطب من ضمن الحاجات يعني برضه لا I have to mention في ماكماستر اتشهرت ماكماستر في كندا بان هي انوفيتيف من بدايتها كانت جامعه صغيره ومش معروفه وجنبها جامعه تورونتو من اكبر 10 جامعات في العالم ودي جامعه صغيره كده جنبها و... فقالوا احنا هنعمل حاجه جديده بقى فاحنا هنعمل انوفيشن مفيش منهج مفيش كتب في دراسه الطب uh, it's a case based study و case discussion زي ما احنا عملنا كده و get all the best انا لفيت كندا اشتغلت في معظم جامعات كندا احسن طلبه طب شفتهم هنا في ماك ماستر ما عندهمش كتب ما عندهمش منهج هم كيس بيست ستاديز العيال في الكلينك زي الصاروخ انا لسه طالع من الكلينك وسايب الميديكال ستودنت زي الصاروخ زيها زي الريزيدنت وثلاث سنين طب دراسه الطب ثلاث سنين طبعا هم بياخدوا اندر جراد وتبلها حوالي اربع سنين فعملوا انوفيشن حتى عملوا خدته هارفارد بعد كده من ماك ماستر وخدته كالجري وبعدين كده كل كندا بقت بتعمل السيستم ده اللي هو البروبلم سولفنج ماتيريال هم اللي عملوا كان ميدز للرويال كوليدج وده اللي خلى الرويال كوليدج اتشهرت بقت اللي هو على العالم كله جه من ماك ماستر لان هم فكروا اوت اوف ذا بوكس موضوع صعب ومحتاج جرأه ومحتاج شجاعه وقرار وقرار شجاع وجريء آه بس احنا آه المشكله ان احنا للاسف وده كلام يعني آه النهارده يعني اتس اتس آه الواحد بيتكلم وهو آه ما فيش قيود ما فيش اي حاجه آه للاسف الـ الـ احنا بنتراجع في مصر وفي الدول العربيه آه باستثناء دوله زي السعوديه انا شايفها في الطب آه بتحاول تتماسك بس في عندنا مشاكل كتير بتكسر في اي سيستم آه بيحاول ينجح والعالم بيتقدم بسرعه رهيبه ويمكن حضراتكم شايفين في من خلال متابعه السوشيال ميديا بالذات في الطب العالم بيتقدم بسرعه رهيبه بيحاولوا يذللوا كل الصعوبات والمشاكل وطبعا احنا عارفين متفاهمين ان في تشالنجز كتير تشالنجز ماديه تشالنجز في التفكير تشالنجز في عدد الناس وعدد السكان تشالنجز في كل بس لو في نيه لو في انتنشن للاصلاح آه لو تفكير اوت اوف ذا بوكس دلوقتي آه بيدخل عندنا حد الطب وهو مخلص هندسه بيدخل عندنا حد الطب وهو اصلا اخذ اندر جرادويت اي تي دلوقتي الفيوتشر بقى آه الطب بلس حاجه ثانيه آه معانا ناس بتتعين وبياخدوا ام بي اي عشان يعرف هاو تو مانج ان هو يبقى رئيس القسم آه انا لسه امبارح اخذ 9 اور كورس عن الليدر شيب والكوميونيكيشن الناس بتاخد حاجات عن الفيرشوال رياليتي، في ناس بتاخد طب وبتروح تتعلم تمثيل وسينما واخراج. العالم بيتغير بسرعه رهيبه واحنا لو ما واكدناش السرعه دي هنبقى هيبص للتراديشن ميديسن زي زي اللي بجبراتي الناس بتروح لهم رجع الكسر بتاع ان هو خلاص اوت ديتد. ولو تسمح لي يا دكتور وليد هو يعني يعني انا يعني بستقي من كلام حضرتك نصيحه لكل الزملاء وال وال واخواتنا الافاضل ان دايما السينيورز يساعدوا الجينيورز دي نقطه مهمه قوي دي نقطه زمان كنا بنفتقدها يمكن في مصر وفي الدول العربيه بس دلوقتي اي ثينك يعني الامور يعني علم الله سبحانه وتعالى اذا ربنا يعني مد في عمرنا انا يوم ما توليت منصب اداري في ال في الكليه وتوليت عماده الكليه سبب واحد بس ان انا احاول ان انا اغير للاصلاح انا في لسه يعني سام وان كان بيكلمني بيقول لي انت مشرف على معظم الرسائل بالنسبه للمدرسين المساعدين اللي عندك في اسم العظام ايام ما كنت رئيس الاسم قلت له سبب واحد بس ان انا اعمل لهم سبورت حسام معانا وعارف 
وكثير من الزملاء المدرسين المساعدين كلهم الحمد لله جبت لهم انترناشونال منتورز كل المدرسين المساعدين حاولت ان انا احط عليهم مشرفين اجانب من اللي كانوا معانا في الكورس والناس بصراحه كلهم كانوا مرحبين جدا بحيث ان هم يعني ولادي دول يروحوا يتعلموا نغير الواي اوف ثينكينج ان الجينيور ده مش ان انا بضغط عليه او ان انا بشغله او ان انا بستعبده ابدا انا موجود هنا عشان حاجه واحده بس عشان خدمته بس وكل ما انا سبحان الله يعني بكون في خدمته اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيسر السبل قدام الواحد ان هو يبقى ربنا يوفقه اكتر واكتر فخير الناس انفعهم للناس فيعني ربنا يكرم حضرتك هي دي فعلا رساله لكل الزملاء ان احنا دايما نساعد اللي تحتنا دايما نساعد احنا انا كلنا طبعا ظلمنا وكلنا واحنا صغيرين ناس ظلمتنا والله انا عمري في حياتي ما فكرت مين اللي ظلمني هو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسر الواحد الامور وكل ما الواحد كان في عون اخيه ربنا سبحانه وتعالى هيكون في عون فاعتقد ان دي المين مسج اللي حضرتك يعني ربنا يجزيه خير يعني وجهتها لنا دكتور وليد بيه حضرتك ما شاء الله يعني رول موديل لاي حد بصراحه دكتور وليد ربنا يكرمك يا دكتور محمد هو حاجه برضو اخيره حابب اقولها احنا في عندنا مميزات مش موجوده في الغرب بس ما بنستخدمهاش اهم حاجه فيها الدين وده كل ما تعيش في الغرب كل ما تعرف قيمته اكتر والدين سبحان الله ادانا ديتيلز حاجات يعني طبعا مسلمين او او مسيحيين في الوطن العربي ادانا حاجات انسانيات اكتر مش موجوده في الغرب دي ممكن تعمل معجزات يعني مجرد التعاون فيها زي ما حضرتك قلت السينيور يعلم الجونيور او الاساتذه انا من دكتور مجدي السيد في فتره ما كانش في حد بيعلم حد المناظير كان من اول يوم تعالى يا وليد ادخل وده ما جيت حبيبنا ده يا فندم ده دكتور مجدي حبيبنا كلنا اه كانت حاجه غريبه في وقت زي ده ولما جيت كندا دخلت امتحان عشان الريزيدنسي فدخلوني اعمل سكوب قالوا لي ادخل اعمل سكوب على كادافر ورينا هاو تو دو ذا لاترال مينيسكس دخلت على طول زي الصاروخ طلعت طلعت الاول في اللجنه دي اتس uh, ايزي uh, الناس اللي بتفتكر ان uh, هياثر على رزقك ان انت تعلم حد صغير مستحيل مستحيل واحنا كبرنا انف ان انت uh, عرق خلاص عرفت ان الرزق وده مش مش من اصول العقيده بتاعتنا ولا ايماننا ايماننا uh, سواء مسلم او مسيحي فعندنا حاجات وعندنا مبادئ ولا كان ميدز ولا حاجات دي احنا احنا بس الحياه لهتنا شويه وخلتنا ما بقيناش مركزين والامور طبعا صعبه فاينانشالي وترتيب وسيستم بس حاجات زي كده بدايات كويسه حاجات زي كده بتجمعنا مع بعض مجرد ان احنا بدانا الدسكشن في الكلام ده لان دي حاجات هيستوريكال وتراكمت وبقت من الصعب حلها آه ولكن آه ممكن ان شاء الله دي دي تكون بدايه كويسه وزي ما قلت في وجود حضرتك في مصر وانا انا عن نفسي اي شيء آه الواحد يقدر يقدمه آه لاخواننا في اي مكان آه طبعا مش هي مش هيقدر يتاخر عنه وطبعا بعتذر لاي حد اذا طلب مني حاجه وانا مش قادر اعملها آه انا من النوع الصريح يعني لما تيجي تقول لي كذا او او, أو عايز مثلا اعمل فيلوشيب عندك والجامعه عندنا للاسف بتاخد بس الفندد فلوس فبياخدوا من الخليج آه طبعا احنا بنحاول كتير ان احنا نوفر فند على اساس نقدر نجيب في الحاله في الحاله دي طبعا هعرفكم آه واعرف حضراتكم و بقدر الامكان ب... ب... لو حد من الاخوه متابعنا على الفيسبوك بقدر الامكان ب... بقعد اقول شويه تعليقات في الغالب بتبقى حاجات غير مباشره من من خلال الخبره الواحد بيشوفها م... ساعات بتكون مقارنات ساعات بتكون خبرات حياتيه من الواحد اللي شافها بس في النهايه الواحد من جواه محتاج بلادنا تبقى احسن بلاد لان لان ده جزء من عقيدتنا وفي نفس الوقت لما يكون عندنا احسن دكاتره واحسن طب هنطمن على اهلنا هم موجودين في مصر مش هتبقى قاعد قلقان. The fund for fellowship دكتور محمد حوالي 120 ألف دولار في السنة. ده بيروح للجامعة. بس طبعا في الكوست في, في الكندا وفي الستيتس عالي قوي فندم أعلى من أوروبا بكتير أنا أعلى من أوروبا. رحت الستيتس حوالي يمكن 13 14 مرة. 
عرفني انا ما رحتش كندا بس ستيتس رحتها كثير قوي يعني كندا تقريبا نفس 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 الكورس نفس الكورس في السنه 120000 دولار في السنه ولازم يدفع بكونتري يعني لازم سبونسر شيب بالسوليد وهم في بينهم اتفاقيه بين الرويال كوليدج والخليج على تبادل الفلوس وفي دول الخليج كتير خدت الاكريديشن دلوقتي فهم يعتبر اللي اخذ البورد الكويتي يعتبر كانه اخذ الرويال كوليدج في كندا في جامعات تانية في كندا مش لازم تكون فند يعني الجامعات الكبيرة اللي عندها فند بيجيبوا فلوس من أماكن محددة أو من شركات فبيدوا الفلوس سالري بس طبعا تخيل بقى كم الكومبيتيشن اللي بيبقى على المكان ده زي تورونتو مثلا زي فانكوفر زي هاليفاكس على فكرة مش فند مش لازم فند بس في البيدياتريك بياخدوا واحد فندد عشان ياخدوا منه الفلوس يدفعوها لواحد تاني مش فندد والفلوشيب عندهم عن طريق سان فرانسيسكو ماتش فده خلى الكومبيتيشن اعلى برضه لان يعني بياخدوا انترناشونال من كل مكان التقديم لهم بس في نقطه في هاليفاكس ان لما بتقدم في سان فرانسيسكو ماتش لما بتقدم في الاول بيطلبوا منك يو اس ام ال اي لما بتتواصل معاهم تقول لهم انا بقدم في هاليفاكس فمش مطلوب يو اس ام ال اي فدي دي برضه تريك عشان الناس اللي لما تقدم من غير يو اسم لي ممكن تقدم في في هاليفاكس اللي هي جامعه دالهاوزي ده في البيدياتر كورس بيبقى احنا طولنا على حضرتك يا دكتور وليد انا سعيد جدا انا جداً. انا انا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى يعني مقدار سعادتنا بوجودنا مع حضرتك مش عايزين نسيبك بصراحه انا اسعد يا محمد انت حضرتك عارف يعني مقدار المعزه والحب يعني قد ايه يعني طبعا نفتخر ربنا يكرم حضرتك يا فندم أنا كتر من أمسارك جزاك الله عنا كل خير دكتور وليد بيه يعني يعني هو أنا I think إن هو Europe is 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 much easier than Canada and the States. Oh. I think أعتقد so. يعني. أعتقد دلوقتي training في إنجلترا ده أحسن طريق وأسهل طريق ودايركت و you can get a good experience هناك عندهم volume كويس وعندهم بالضبط. عندهم algorithm دائما لكل حاجة بيحبوا algorithm ألمانيا في مجهود شويه في اللغه والسيستم هناك انت وحظك شويه ففي ناس استراجلت ات ذا بيجنينج بس في النهايه لو اف يو جيت ذا بيست فيت في المانيا ممكن الامور تمشي بس انا ارجح انجلترا بالظبط انا انا حضرتك معظم السبيكرز اللي كانوا معايا الانترناشونال سبيكرز في الكورس كانوا من انجلترا وذي ار فيري هابي ان هم يقولوا برزنتيشنز في الستيتس دايما لما كنت بكلمهم كان ذي اسك فور هاو ماتش يو ويل بي Yes. Uh, يعني I think the states يعني أصعب بكتير وهو الموضوع هناك مادي أكتر بكتير بس في إنجلترا هم willing جدا إن هم يعلموا وإن هم يشير الإكسبيرينس كذلك في ألمانيا إنما إنجلترا أكتر إنجلترا ديفينتلي أكتر يعني أعتقد إن إحنا يعني نصيحتنا للزملاء إن هي إنجلترا يعني يعني وبعدين هم الكلينيكال سنس عندهم يعني ده 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 ماتش مور ذان التكنولوجي يعني هم هم فعلا جود كلينيشن أنا أنا آخر مرة كنت هناك من شهر كنت في أكسفورد لا هم فعلا عندهم سيستم جميل سيستم كويس ومحافظ بين التراديشنال والمودرن بالظبط اللي كان كان نورث أمريكا سابقة إنجلترا قبل كده بالإيفيدنس بيست والريسيرش دلوقتي إنجلترا عدت بكتير تحضر الأمريكان أكاديمي فوت أند أنكل إنجلترا هي اللي أكلة الإيفيدنس بيست في البيدياتريك إنجلترا الكومبيتيشن عدوا بكتير هم قدروا يفهموا اللعبة وقدروا يفهموا ان الموضوع كله عبارة عن ميثودولوجي ولو الترينيز او الماستر او البي اتش دي بس عملت ميثودولوجي كويس صح واتكلم مع الناس بتوع الببليك هيلث يو كان ببلش اني وير وهي محتاجة بس اول محاولة وحتى لو اترفضت اتعلم من الكومنتس بتاعت الريفيوز تيك ات سيريسلي ريفيور عايز عايز ذا بيست فروم ذا بيبر مش قاصد ان هو ريجكتد جاست فور ريجكشن نقدر نعمل برودكشن رهيب من مصر انا اي بليف اون ذس بس انا باكد كلام حضرتك انجلترا هي دلوقتي آه انصح الناس كلها تركز على انجلترا و جيت ذا بيست اوف تريننج عايز ترجع مصر تاني وتفيد بلدك يبقى احسن حاجه ده ده في وجهه نظري شكرا جزيلا دكتور وليد بيه يعني يعني احنا خدنا من حضرتك وقت كتير من وقتك الثمين ويعني مش عارفين بصراحه نشكر حضرتك ازاي بس يعني يعني الحاجه الوحيده ربنا سبحانه وتعالى يجزيك كل خير يا فندم
الواحد طبعا دايما مبسوط يبقى في وسط اهله ربنا يكرم حضرتك يا فندم احنا سعداء والله بوجود حضرتك معانا وكذلك الزملاء الزملاء من كل الدول العربيه احنا برضو مستمرين كل يوم جمعه ان شاء الله اذا اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله الجمعه الجايه معانا دكتور ابراهيم قمر من ايرلندا من سلايجو يونيفرستي هيتكلم على البيزك ساينس اوف هيب اثروبلاستي الجمعه اللي بعدها ان شاء الله معانا دكتور كريم محمود من بنسلفانيا من يو اس اي هيتكلم على الاكيلس تندون انجلس الجمعه اللي بعدها ان شاء الله معانا تو سبيكرز من جيرماني هيتكلموا على الجيرمان اكسبيرينس مع الني اند هيب اثرو ني اند هيب اثروبلاستي الجمعه اللي بعدها ان شاء الله هيبقى معانا من تونس الجمعه اللي بعدها هيبقى معانا من انجلترا يعني يعني انا بحاول كمان دلوقتي يا استاذنا ان انا اخد انذر داي من الدر هي هوستل كنا عملنا معاهم من حوالي سنه سنه ونص كده داي مع الدر هي هوستل في ليفربول كانوا جابوا لنا خمسه سبيكرز وكان يوم رائع اكتر من رائع فبحاول اكلم البروفيسور دانيال بيري ان هو نكرر اليوم ده تاني ونعمل بيدياتريك داي ربنا ييسر ان شاء الله يا فندم فبمساعده حضراتكم يا دكتور وليد بيه احنا مستمرين ان شاء الله ربنا يجزيكم عنا كل خير شاكرين يا فندم جزاك الله كل خير يا فندم تصبح على الف خير بالنسبه لنا احنا بقى احنا حضرتك لسه طبعا. الشغل لسه <تصفيق> الشغل متواصل <تصفيق> ربنا يكرم حضرتك ويديك الصحه يا فندم شاكرين جدا يا فندم شكرا يا فندم تصبح على الف خير شاكرين يا دكتور وليد جزاك الله كل خير يا فندم مع الف سلام شكرا يا فندم